Добрый день, уважаемые участники вебинара. Еще раз напомню, меня зовут Александр Егоров. Я являюсь ведущим менеджером компании ПЛК Системы. И, во-первых, мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время поучаствовать в этом вебинаре. Как уже сказал мой коллега, этот вебинар из Када от компании Schneider Electric каждой встречи будет перед проведением этого вебинара. Ну, итак, содержание сегодняшнего вебинара вы видите сейчас на экране. Сначала я вас познакомлю с информацией о нашей компании, о компании ПЛК системы. После этого мы переведем к обсуждению структуры системы ТРСС, дадим ей характеристику. Ну, а после этого уже рассмотрим последовательно три таких достаточно больших куска. Это контроллеры с Кадапек Smart RTU, далее беспроводные контрольные измерительные устройства Акутек и программное обеспечение Structurware Skadek Expert Clear Skada. Итак, информация о компании. Наша компания была образована в 1995 году и является на сегодняшний день поставщиком средств автоматизации от ведущих мировых производителей. Отличительной особенностью нашей компании является то, что мы являемся эксклюзивным дистрибьютором компании Schneider Electric в категории Telemetry and Remote SCADA Systems, сокращенно TRSS. Если перевести на русский язык, это сокращение, которое вы видите на экране, зеленым цветом выделено, это называется системы телеметрии и систем, удаленные системы SCADA. Или правильно сказать, системы SCADA с удаленным управлением. Головной офис нашей компании размещается в городе Москве. Ну и также наша компания имеет ряд региональных представительств. В таких городах, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пенза. Вот недавно у нас открылось представительство в Новосибирске и есть представительство в городе Алматы в Казахстане. Наша компания имеет достаточно большой опыт в области автоматизации производства и коммунальной сферы. Это подтверждается нашими тесными связями с производителями, которые уже нас очень хорошо знают. Мы действительно заслужили их доверие. Вот поэтому они с нами достаточно активно работают и помогают нам и в конечном итоге нашим заказчикам решать их проблемы и задачи. Наша компания предлагает заказчику широкий спектр оборудования и решений на базе этого оборудования. Одна из идеологических составляющих работы нашей компании является то, что наша компания стремится предоставить полную информацию о продукции. Причем эту информацию вы можете найти как на компакт-дисках, которые наша компания раздает нашим партнерам, а также на сайте. Помимо этого, наша компания осуществляет достаточно активно информационную и техническую поддержку клиентов, которая организована как по электронной почте, так и непосредственно по телефону. Для этого у нас существует отдел технической поддержки. Все поставляемое нашей компании оборудование осуществляется сервисная поддержка этого оборудования и систем. Вот, причем эта поддержка осуществляется как в течение гарантийного срока, так и в постгарантийный период. Ну, а для тех, кто имеет необходимость или потребность в проведении обучения своего персонала, да, тех специалистов, которые будут непосредственно работать с этим оборудованием, в нашей компании предусмотрена специальная услуга по обучению. Есть учебный класс, где проходит, в общем-то, достаточно с большой периодичностью обучение наши клиенты. Ну и также все, все оборудование и все услуги, которые оказывает наша компания, соответствуют российским стандартам. Ну, после того, как я вас познакомил с нашей компанией, 
Давайте поговорим немного о структуре системы TRSS. Напоминаю, да, TRSS расшифровывается как Telemetry and Remote SCADA Systems. Сейчас на экране вы видите структуру ASU TP. Она представляет собой ну, такую воображаемую пирамиду, разделенную условно на 4 слоя. Самый нижний слой, он представляет собой некую, некий пласт. Да? Это оборудование, датчики и какие-то системы по типу программируемых логических контроллеров или измерительные устройства. Все вот эти устройства, которые я сейчас перечислил и которые вы видите вот здесь вот в левой части экрана, мы условно относим к категории контроллеров и контрольно-измерительных приборов. Чуть выше, зеленым цветом таким обозначено, да? я сейчас указочкой показываю вам, это слой, который отвечает за функции передачи данных. То есть информация, которая собирается на низовом уровне, передается в более высокие уровни да, обработки данных через этот слой, коммуникационный слой. Да. Как правило, такие оборудования, которые выполняют эти функции, это оборудование сети передачи данных да, по проводным каналам связи, а также могут быть использоваться беспроводные решения. Вся эта информация передается в более высокий уровень системы. Да? Это системы диспетчеризации, основой которой является скада системы. Вообще говоря, в современной интерпретации, вот мы сегодня говорим с вами о системе скада и системе телеметрии, да, система телеметрии является подсистемой системы скада. И вот как раз скады системы выполняют функции обработки этой информации, которая поступает с низовых уровней, а также функции хранения и выдачи управляющих воздействий на оборудование. Особенностью вот этого сегмента, да, сегмента диспетчеризации, которая, собственно, центром которой является скады системы, это является такая функция связи с более высоким уровнем управления. Да? Вот вы видите на экране красный такой треугольник. Это верхний уровень управления оборудованием да, или активами предприятия. Вот, и она реализуется с помощью распределенной системы управления. Теперь я хотел бы вас познакомить собственно, с теми решениями от компании Schneider Electric, которые э, эта компания использует для реализации всей вот этой структуры и механизмов. Итак, э, на самом нижнем уровне компания предлагает два, э, две группы устройств. Первое – это контроллеры SCADA PEC. Особенностью этих контроллеров является то, что это высокоэффективные, масштабируемые Smart RTU. То есть это интеллектуальные РТУ, более высокое, такое, более интеллектуальное устройство, нежели классические РТУ, которые ориентированы на работу по протоколу Modbus или по протоколу DNP3 да, или MAC 60870. Также в этой категории мы предлагаем, да, ну, естественно, от лица компании Schneider, устройство Acutec. Это автономные беспроводные контрольно-измерительные устройства быстрого монтажа. Что касается сегмента коммуникаций, да, который я вас знакомил, здесь компания предлагает радиомодемы из семейства Трио. Да? Это радиоустройство для организации связи по последовательному каналу и каналу Ethernet. Здесь осуществляется поддержка протоколов Modbus, DNP3 и ES, да, или MAC 60870, DFIS 5, DFIS 101, 104. К сожалению, в связи с тем, что наши стандарты российские несколько отличаются от западноевропейских, эти устройства на наш рынок не поставляются. 
Ну, а уровень диспетчеризации, да, который, собственно, я вам рассказывал, центральным звеном этого уровня является система SCADA. Здесь представлена система из SCADA Expert Clear SCADA. Это объектно-ориентированная система для применения в различных отраслях промышленности и коммунального хозяйства. Широкий ряд открытых протоколов и интерфейсов, в частности DNP3, MAC6770-5, WITS, Modbus, OPC, SQL, позволяют в общем -то, интегрировать эту систему в системы более высокого уровня. То есть осуществлять информационно-логический обмен информацией да, между системами как более низкого уровня, так и более высокого уровня. Ну а верхний уровень самый, да, уровень управления предприятием, здесь компания Schneider, в общем-то, каких-то своих решений пока не предлагает, а предлагает пользоваться довольно известными решениями, ну, например, от компании Oracle. Так вот, резюмируя то, что я вам сказал да, на предыдущем слайде, собственно, я хотел бы вас сконцентрировать на том, какие виды оборудования и программных средств предлагает наша компания, да, компания ПЛК Системы, на наш российский рынок. Это прежде всего контроллеры SCADAPEC Smart RTU, это беспроводные контрольные измерительные устройства Акутек и система SCADA Structure V SCADA Expert Clear SCADA. Значит, давайте с вами сразу так договоримся, чтобы не говорить лишних слов. Я систему SCADA от компании Schneider Electric буду называть Clear SCADA. Итак, приступаем к вам, с вами к обсуждению контроллеров SCADA PEC Smart R2. Довольно интересная тема. Довольно интересное устройство, которые нашли очень широкое применение во многих отраслях промышленности. Итак, сейчас на экране вы видите состав оборудования, который входит в эту группу. Ну, прежде всего, это контроллеры SCADAPEC Smart RTU. Они бывают в нескольких вариантах, выпускаются. Об этом мы с вами поговорим несколько позже. В качестве опциональных устройств компания предлагает модули расширения, а также коммуникационные модули для организации связи с различными устройствами по каналам связи, как цифровым, так и аналоговым. Также компания предлагает программное обеспечение и аксессуары. Сейчас на экране вы видите обобщенную схему включения оборудования. Эта схема приведена для того, чтобы участники вебинара, посмотрев на эту схему, ну, скажем так, проще было понять, как происходит включение оборудования, по каким каналам связи, да, и где, собственно, каждое устройство имеет свое место для того, чтобы выполнять свои функции. Ну, центральным да, звеном мы с вами видим контроллеры SCADA PEC Smart RTU. Эти контроллеры выпускаются в различных вариантах, мы об этом поговорим. Вот. И посмотрите, вот здесь сознательно автором этого, этой схемы разнесена картинка на два таких вот своего рода участка. Первый, на, пер, участ, на первом участке, который показан слева, Показано подключение модулей ввода-вывода к стандартному контроллеру. Да? Модули ввода-вывода служат для расширения портов ввода-вывода, да? для подключения, иными словами, датчиков или каких-то устройств, для того, чтобы управлять этими устройствами да? или собирать информацию с них. Ну а здесь вот показано как раз подключение да, вот к контроллеру или ПЛК, или вместо ПЛК может быть какие-то драйверы устройств, которыми будет управлять контроллер посредством передачи информации по физическому каналу связи. Ну а в правой части здесь показано 
скажем так, подключения к контроллеру неких коммуникационных устройств. Здесь сознательно, в общем-то, не показано, какие модели устройства используются. Просто показана сама идея, что, например, с помощью какого-то коммуникационного модуля мы можем осуществить управление да, или э, осуществить информационно-логический обмен э, с устройствами по аналоговым или цифровым линиям связи. Какие варианты могут быть, мы с вами рассмотрим чуть позже. Но вот здесь вот в качестве примера вот показан э, модуль интерфейса HART. Да, вот здесь вот однозначно прописано. Это мы с вами проговорили сейчас о проводных линиях связи. Есть возможность работать по беспроводным линиям связи. Для этого в системе используются специальные радиоустройства, да, базовые радиостанции, мы их называем, которые связываются, подключаются к контроллеру по каналу RS-485 по шине Modbus. В свою очередь эти радиостанции осуществляют беспроводную связь с какими-то беспроводными устройствами. В данном случае это датчики из семейства Акутек, с которым мы тоже сегодня будем знакомиться. Ну а сами контроллеры непосредственно, да, они подключаются к управляющей рабочей станции. Здесь может быть два варианта подключения. Или это может быть RS-485, или канал Ethernet. Ну а в свою очередь та управляющая станция, которая получает или наоборот формирует какие-то управляющие воздействия на контроллеры, да, соединяются уже в системы более высокого уровня. Осуществляется информационно-логический обмен уже с центром управления. Вот, собственно, вкратце для того, чтобы понять эту систему, я вам предоставил эту информацию. Ну и сейчас, продолжая разговор о этих контроллерах, мне хотелось бы вас познакомить с базовым вариантом исполнения контроллеров. Они называются стандартными контроллерами с Кадапекс Smart RTU. Эти контроллеры представлены семейством контроллеров с Кадапек 300. То есть, что здесь подразумевается? Что могут быть э, различные варианты, скажем, там, 317, 314, да, которые объединены э, общим таким значением 300, да, для целью экономии времени. Это контроллеры с Кадапек 100. Это уже не семейство, это отдельный контроллер. И с Кадапек 32. Естественно, эти контроллеры обладают разными функциональными возможностями, разной производительностью в некотором роде. Вот. Поэтому при выборе оборудования стоит обращать внимание действительно на их особенности для того, чтобы выбрать правильную модель устройства. В рамках сегодняшнего вебинара мы не будем рассматривать модельный ряд, а рассмотрим его в следующем вебинаре, который будет посвящен этим контроллерам. Ну, в чем, собственно, отличительные особенности этих контроллеров? Да? Эти отличительные особенности выделены на экране зеленым цветом. То есть, что мы с вами прежде всего видим? Мы с вами видим Modbus. Да, действительно, эти контроллеры производитель ориентировал прежде всего для работы по каналам, да, по протоколу Modbus. Именно на это они ориентированы. Помимо этого, они поддерживают ряд других интерфейсов, которые вы видите сейчас на экране, которые я показываю указкой. Дальше, главной отличительной особенностью является то, что в этих контроллерах есть возможность написания приложений на общеизвестных языках C и C++. Ну и третья отличительная такая ярко выраженная возможность – это интегрированные функции расхода измерения газа. То есть вот, собственно, три таких основополагающих момента, которые стоило бы обратить внимание. Ну, помимо этого, мне хотелось бы в качестве перечисления особенностей да, этих устройств 
указать то, что контроллеры обладают достаточно развитыми широкими коммуникационными возможностями, работают по последовательным портам, которые вы сейчас видите, да, 232, 422, 485, работают по каналам Ethernet и работают с USB. Также эти контроллеры обладают достаточно гибкой системой ввода-вывода. Есть возможность написать приложение изограф, только одно. Обращаю ваше на это внимание. И помимо этого существует ряд других функций. Например, регистрация критических значений данных. Есть возможность проведения удаленного программирования настройки и диагностики. Ну и э, в качестве таких вот эксплуатационных характеристик хотелось бы отметить, что эти устройства выполнены в промышленном, э, что ни на есть, исполнении. Ну посмотрите сами, да, температура эксплуатации устройств составляет от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию, причем э, относительная влажность может колебаться э, в диапазоне от 5 до 95%. процентов. Это достаточно жесткий такой режим эксплуатации. Ну и также, что сейчас очень особенно востребовано на рынке, эти устройства обладают достаточно низким энергопотреблением. Ну а в противовес к стандартным контроллерам, которые мы сейчас видели с вами на экране, существует еще ряд других контроллеров. Эти контроллеры значит, представлены контроллерами ES, с КДПК ES, я сейчас показываю указкой, да, и семейством контроллеров с КДПК-300. Ну, здесь уже имеется в виду э, то, что они уже относятся к другой несколько серий, да, серии Е. Э, в чем, собственно, их отличие? Отличие этих контроллеров заключается в том, что по сравнению со стандартными контроллерами, эти контроллеры обладают увеличенной производительностью. Они ориентированы на работу по протоколу DNP3, да, MAC6875 и ряду других. Здесь отметить. Что, собственно, что здесь сказать по контроллерам э, Smart RTO серии E? Да, в принципе, э, да, вот помимо того, что я вам сейчас перечислил, вот э, те моменты, которые выделены на экране зеленым цветом, это, собственно, основа, да, но единственный вот такой момент, который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Если стандартные контроллеры из SCADA-PAC Smart RTU способны работать при температуре от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию, то часть контроллеров из серии E работают только от минус 25 градусов по Цельсию. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на этот момент. Ну и в качестве опциональных устройств, да, здесь мы с вами рассматриваем модули расширения. Я перечислял, я перечислял их да, в самом начале. Дело в том, что вот эти модули расширения позволяют реализовать практически любую задачу. Вот здесь специально приведена картинка в правой части экрана. Да, среди... Вот этих модулей расширения есть модули аналогового ввода-вывода, есть модули дискретного ввода-вывода, есть модули, да, которые э, совмещают функции первого и второго типа устройств. Также есть модули имитаторы сигналов. И есть такое как бы своего рода расширение. Да, это модуль источника питания. Ну, посмотрите, пожалуйста, как осуществляется подключение этих устройств. Вот мы с вами видим рабочую станцию. И слева канал Ethernet, да, в качестве примера, справа RS-485. Вот по этому каналу подключается контроллер. И вот по интерфейсу, да, видите, они идут последовательно подключены. Подключаются модули ввода-вывода. Причем одни из них там работают на вход, другой, другие на выход. Есть другой вариант. Это включение Ethernet-коммутатора. Опять же, контроллер. И подключаются уже непосредственно модули ввода-вывода. Вот такой вот вариант.
что мы с вами должны рассмотреть, это коммуникационные модули. Да? Ну, коммуникационные модули. Так вот, наличие этих коммуникационных модулей существенно расширяет возможности устройств по осуществлению коммуникации с другими устройствами. Здесь можно представить модемы и модули интерфейсов. Ну, в качестве модулей интерфейсов мы можем вам представить да, возможность работы по интерфейсу HART и SDI-12. Есть также коммутатор Ethernet. Мы его видели с вами на предыдущей картинке. И модули Bluetooth. То есть есть возможность работы по каналам Bluetooth. Ну, а, собственно, для того, чтобы, ну, как бы так, одним взглядом оценить возможности коммуникационные, пожалуйста, посмотрите вот на... Да что ж такое? Ну, нижнюю часть картинки, да, где, собственно, приведены все возможные интерфейсы, которые поддерживаются в системе. Ну и будем считать, что аппаратную часть мы брали. Какое-то понятие, я думаю, у вас уже появилось, да, какое-то понимание этих вещей. Понятно, что это только шаг номер один. Да. Шаг номер два и три – это будут следующие вебинары, которые будут посвящены именно этому вопросу. Вот. А сейчас давайте с вами проговорим, собственно, особенности программного обеспечения – которые предназначены для настройки и программирования контроллеров с КДПЭК Smarter Tool. Для контроллеров с КДПЭК Smarter Tool стандартных и контроллеров с КДПЭК Smarter RTU серии E существуют, ну, скажем так, определенные типы программного обеспечения, которые ориентированы на работу с тем или иным видом контроллеров. Так вот, первое, что мы с вами видим на экране, да, это программное обеспечение Telepay Studio. Это специальное приложение, которое было разработано производителем с целью программирования стандартных контроллеров с Cadapex Smart R2. А второе, это программное обеспечение с Cadapex Mac 61131 Defis 3 Workbench. Это приложение для программирования как стандартных контроллеров с Cadapex Smart RTU, да? однако здесь должна быть версия третья, так и контроллеров с Cadapex Smart RTU серии E. Это должна быть версия 6. Ну и последнее, я уже вам в общем-то об этом говорил, это пакет программирования на языке C и C++. Такая возможность да, вот программирования контроллеров на этих языках программирования высокого уровня существует только для стандартных контроллеров. Вот такая вот особенность. Продолжая разговор о программном обеспечении, коснуться еще двух программных продуктов. Да, это скадалог. Скадалог предназначен для сбора и хранения данных от контроллеров. То есть это такая программка, да, как некая база данных, да, где хранится информация, поступившая от контроллеров. И э, непосредственно Structure V, SCADA Expert, CLIA SCADA, да, которого мы с вами договорились называть просто CLIA SCADA. Исторически так получилось. Значит, это современный программный продукт для создания уже глобальных таких систем управления. Все это вместе, вместе с Cadapec Smart RTU контроллерами, образует программно-технический комплекс, который позволяет решать все задачи контроля и управления на все. Также компания Schneider Electric в качестве, скажем так, аксессуаров предлагает различный набор устройств. Это могут быть какие-то коммуникационные кабели для связи различных устройств. Это наборы предохранителей и разъемов. Это операторские панели и ряд другого оборудования. Ну вот, скажем так, вот на слайде 
который посвящен одному из вопросов, да, вот операторским панелям. Ну, эти панели уже, уже не так актуальны, как они были раньше. Да, здесь представлены SCADAPEC Vision 10 и SCADAPEC Vision 60. Ну, фактически эти панели предназначены для осуществления диагностики, просмотра значений параметров и изменения значений параметров. Температура эксплуатации у них тоже достаточно такая хорошая, да, значение, с другой стороны, не очень. Да. Это от минус 20 до плюс 70 ну, дисплея. Ну, а степень защиты по IP это IP65. Ну и в качестве резюме четко, да, в виде каких-то тезисов Кадапэк Smart R2. В чем, собственно, их прелесть, да, и в чем их основные достоинства. Прежде всего, это контроллеры, которые выполнены в промышленном исполнении, работаны для применения в сложных условиях эксплуатации на территориально удаленных объектах. Они имеют высокий уровень надежности и продолжительный срок службы. Следующий момент, который хотелось бы выделить, это высокая производительность, да, в особенности у контроллеров э, SCADAPEC Smart RTU серии E. Так вот, вычислительная мощность контроллеров, да, как и у тех, так и у этих, значительно выше, чем у традиционных устройств телемеханики. Да. Следующий момент – это наличие широких э, коммуникационных возможностей. Тем самым мы можем э, осуществить сопряжение практически с любой коммуникационной сетью. Да. Мы можем использовать любые открытые протоколы. Следующий момент, который мне также бы хотелось бы выделить, потому что в последние годы этому вопросу очень много внимания уделяется, особенно на каких-то секретных объектах, да, это высокая степень безопасности и надежности устройства. Это достиганных и аутентификации на базе стандартов ИЕ 31751. Ну и в качестве последних таких, тоже достаточно важных, интересует эксплуатационный персонал, это снижение стоимости развертывания обслуж... и вследствие объединения в одном устройстве функции, функции это как раз аббревиатура Smart RTU, это говорит о том, что это уже таковое RTU, это интеллектуальное RTU, объединяющее в себе функции RTU и PLK. Ну, также гибкость и масштабируемость на базе контроллеров, эффективную систему управления любой сложности и продолжительность мы предлагаем знаете, 5 лет. Где применение, да, где нашли применение эти контроллеры? Ну, прежде всего, это не знаете, какие требования жесткие да, предъявляются в этой отрасли. Это действительно очень такая непростая отрасль. Ну, в частности, да, это в автоматизации кустов скважин, в автоматизации отдельно скважин, ну, в автоматизации узлов учета нефти и газа, в автоматизации трубопроводов и так далее. Применение очень широкое в этой отрасли. Следующая отрасль, которую нашли применение эти контроллеры – это предприятие тепловых сетей и водоканалов, жилищно-коммунальное хозяйство. В качестве примера можно привести такие отрасли, как автоматизация городских объектов теплоснабжения, автоматизация городских объектов водоснабжения, ну и также в системах водоотведения. Они также нашли свое применение. Очень немаловажно отметить то, что эти контроллеры также нашли себя в области энергетики. Тоже достаточно непростая отрасль и свои требования. Так вот, там эти контроллеры вы меняете на электростанциях и электрических подстанциях. КОЭ и АСДУ. Ну и помимо этого, разного рода промышленных предприятиях да, для мониторинга окружающей среды, в принципе, вы сейчас можете на экране бегло пробежаться, пробежаться глазами. Да? Значит, сертификация. Вопрос очень важный, потому что вы сами знаете, нельзя этот вопрос игнорировать, иначе, иначе если у 
устройств нет сертификата соответствия, то его нельзя применять. Так вот, контроллеры с КДПК Smart R2 и дополнительные модули, о которых мы с вами сегодня говорили, прошли сертификацию как в российских государственных органах, да, так и в международными организациями. Эти устройства включены в государственный реестр средств измерения, а также имеют сертификат соответствия госстандарта. Что касается иностранных международных организаций, да, то это ANSI, это РФ, ОЭЛ, СЕ, СЕСЭ. 